டெக் யூ சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் லைஃப் சைக்கிள் இப்போது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா மேபி யா நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் என்னென்னா பிளானிங் டிஃபைனிங் டிசைனிங் பில்டிங் டெஸ்டிங் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் அதே மாதிரி வாட்டர் ஃபால்க்கு ஒரு 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 ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இட்ஸ் லைக் அ ப்ராசஸ் ஸோ என் நம்ம நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் ரிக்யர்மெண்ட் ரிக்யர்மெண்ட் வந்தோன்னே அங்கே அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எழுதி டிசைன் பண்ணி கோடிங் எழுதி நமக்கு டெஸ்டிங் வந்து இங்கே இந்த ஃபோர்த் லைக் ஜீரோ ஒன் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஐட்டம் நமக்கு வருது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் ஐட்டம் நம்மக்கிட்ட வர வரைக்கும் நாம் என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம் நமக்கு ரிக்யர்மெண்ட் வந்துடும் ஆக்சுவலாக அஸ் அட் கியூவாக நமக்கு ரிக்யர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க டெவலப்பருக்கும் கொடுக்கும்போது எல்லாமே நாமளும் இன்வால்வ் ஆகிருப்போங்க ஸோ நம்மக்கிட்டையும் ரிக்யர்மெண்ட் இருக்கும் அவங்க டிசைன் கோடிங் யூனிட் டெஸ்டிங் பண்ணும்போது நாம் என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்படின்றத நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ இது வந்து நம்ம அகைன் சி ஒன்று வந்து பெருசாக பார்க்கும்போது பெருசாக தெரியும் அதை சின்ன சின்னதாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இருக்குன்றது தான் ஒரு கான்செப்ட் எல்லாமே ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஒரு ப்ராசஸாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஈஸி டு ஃபாலோ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ரிக்யர்மெண்ட் அனலைஸாக முடிச்சிட்டோம் சின்ன சின்னதாக முடிக்கிறது ஈஸி ஸோ நமக்கு கொடுக்குற ரிக்யர்மெண்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் தென் வந்து டெஸ்ட் பிளானிங் டெஸ்ட் கேஸ் டெவலப்மெண்ட் டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் செட்டப் டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் டெஸ்ட் க்ளோஷர் எல்லா இடத்துலையும் இதையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் பட் இதுதான் ப்ராசஸ் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் கம்பெனிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு சில ஸ்டார்ட்அப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்கலாம் அப்படிலாம் இருக்காது டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்லாம் ஒன்று இருக்காது டெவ் என்வரான்மெண்ட்டு நம்ம டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் டைரெக்டாக ப்ரொடக்ஷனில் போட்டுருவாங்க ஸோ ஃபைனலாக அவங்க டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் தனியாக ஒரு தேவைப்படும் போது தான் தனியாக க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது வரைக்கும் நம்ம டெவ் என்வரான்மெண்ட்டை கூட டெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டுருவோம் ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கேஸஸ் ஆர் டெஸ்ட் சினாரியோ ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஐ லெவல் யூனிட் அந்த செக் மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும் இருக்கலாம் அகைன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் சுச்சுவேஷன் வேர் வி ஆர் பட் ஒரு ஸ்மால் ப்ராடக்ட் ஒரு ஷார்ட் டேம் ப்ராடக்ட் அப்படின்னும் போது நம்ம இது எல்லாமே பண்ணணும்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை பட் அதுவே ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் லாங் ரன் ப்ராஜெக்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கணும் போது இது எல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மெனி பீப்புள் சேஞ்ச் ஜாப் ஸோ இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் நான் எதுவும் எழுதி வைக்க தேவையில்லை பட் நான் அந்த கம்பெனி விட்டு போன அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வரும் அது எப்படி புரிஞ்சுப்பா முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் டீட்டெயில் டாக்குமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதே ப்ராடக்ட் தான் பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் கேஸ் இது மூணோட ப்ரைஸ் தான் ப்ராடக்ட்டு அந்த ரெக்யர்மெண்ட் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ மூணு மாடல் இருக்குது டெஸ்ட் பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணணும் ஸோ எத்தனை பேர் பண்ணணும் எங்கே லைக் யாரெல்லாம் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதலாம் ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பிளான் பண்ணுறது டெஸ்ட் பிளானிங் ரவுண்டு கட்டி உட்காந்து பேசுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் நம்ம டெஸ்ட் பிளானு ஒரு நாலு பேர் இருக்கிறோன்னா டே நீ இதை பண்ணு நான் இதை பண்ணுறேன் நான் இதை பண்ணுறேன் மேபி ஃப்ளாட்ஃபார்ம் மூணு ப்ளாட்ஃபார்ம் மொபைல்லையும் இருக்கும் ப்ரௌசர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப் மட்டும் வச்சுக்கோங்க வெப் மட்டும் தான் இந்த ப்ராடக்ட்டு குரோமு ஃபயர்ஃபாக்ஸு சஃபாரி மூணுலையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் போது மூணு டெஸ்ட் இருக்குது டே நீ இதை பண்ணி இதை பண்ணு மூணு பேர் நம்ம எல்லாமே கவர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது அதில் யாருக்கு ஃபங்க்ஷனல் தெரியும் ஃபங்க்ஷனில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஃபங்க்ஷனில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து இருக்கிறவங்க பார்த்துப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பிளானும் நம்ம டெஸ்ட் பிளானில் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் கேஸஸ் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்குற மாடலுக்கு டெஸ்ட் கேஸை டீட்டெயிலாக நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் இது மூணுக்கும் காமன் தான் பட் மூணு மூணுமே நம்ம எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஒருத்தர் ஃபங்க்ஷனல் ஒருத்தர் நான் ஃபங்க்ஷனல் கூட எழுதலாம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் கேஸஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் கேஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு மூணு பேரும் பியர் ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் நீ எழுதுனது நானும் நான் எழுதுன நீயும்
நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் நான் வந்து பெட்ரோலுக்கு எழுதுனேன்னு வைங்களேன் இப்போ பெட்ரோல் டீசல் ரெண்டுமே நான் தான் பண்ணணும் பெட்ரோல் நான் தான் எழுதுனேன் நான் பார்க்காம கூட கடை கடை கடைனா எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பட் டீசல் டீசல் ப்ரைஸ்ன்னு போது டீசல் ப்ரைஸஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷனோ இல்லை கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கலாம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேஸ் நான் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து ஏன்னா என்னோட பேர் கொலிக்கு வந்து எழுதுனது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டூல் இருக்கும் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறதுக்கே வந்து டெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்படி இல்லைனா சிம்பிளாக எக்ஸல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் ஒரு காலம் ஸ்டேட்டஸ் போட்டு பாஸ் ஃபெயில் ஃபாஸ் ஃபெயில் ஃபெயிலுனா என்ன ப்ராப்ளம் அதனோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து அதே கூட அட்டாச் பண்ணி நம்ம பக் ட்ராக்கிங் டூல்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்கும் வருவோம் நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் ட்ராக்கிங் லைஃப் சைக்கிள் ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் நம்ம பார்க்கலாம் டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணிவிட்டோம் டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேபி ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னும் போது டெய்லியும் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் அனுப்புவோம் அந்த பக்கம் வந்து அப்பப்போ அனுப்புவோம் த்ரீ டேஸ் வெயிட் பண்ண மாட்டோம் எல்லா பக்கம் ஒட்டுக்காக சொல்லுவாங்க திட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா ஸோ உங்களுக்கு ஒன்ஸ் பக் கிடச்சிதுன்னா உடனே சொல்லிடணும் ஏன்னா டெவலப்பர் அவன் லைக் அவன் ஆல்ரெடி மேபி அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த டாப் ஆஃப் த டே தான் ஒர்க் பண்ணுவான் ஸோ அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ண கூட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் ஈவன் அந்த பக் க்ளோஸே ஆயிருந்தாலும் அதனோட ஸ்டேட்டஸும் என்னென்ன ஃபியூச்சர் கவர் பண்ணும் ஒரு மெயில் அனுப்புகிறோம் டெஸ்ட் க்ளோஷர் மெயில் ஆர் டெஸ்டிங் மெயில் அனுப்புகிறோம் என்னென்ன ஃபியூச்சர்லாம் டெஸ்ட் பண்ணும் என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் கவர் பண்ணும் அதில் என்னென்ன எத்தனை டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆச்சு பாஸ் ஆச்சு எத்தனை பக்கு கிரியேட் பண்ணும் அந்த பக்கில் எத்தனை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பெண்டிங் இருக்குது இதில் ஐ லெவல் சிவியாரிட்டி லெவல் பக்ஸ் எடுத்தது ஸோ இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் மெயில் மாதிரி ஒன்று அனுப்புகிறோம் அது வந்து ப்ராடக்ட் மேனேஜர் வருவோம் அப்போ அந்த 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 மெயிலை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று போடுவோம் ரிலீஸ் மீட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் எங்கேயும் இருக்காது டிபெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் மாறும் ஓகே இந்த பக்கு கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணுமா இதனோட எஃபெக்டிவ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் கஸ்டமருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக அப்படின்னு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் வந்து அப்போது வந்து சொல்லுவான் நம்ம வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் நினச்சிருப்போம் இல்லை இல்லை இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது இது ஜஸ்ட் லைக் ஓகே தான் பட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா லோ ப்ரையாரிட்டி பக் போட்டுக்கும் இல்லை இது வேணும் அப்படி அங்கே ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் நம்ம சிவியாரிட்டி அந்த ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறதுல இப்போ பிஎம் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் நம்ம மீட்டிங்கில் இன்வால்வ் பண்ணும்போது அங்கே சேஞ்சஸ்லாம் கொஞ்சம் நடக்கும் இதெல்லாம் டெஸ்ட் க்ளோஷருக்கு அப்புறம் இதுதான் டெஸ்ட் க்ளோஜரு கம்ப்ளீட்டாக மெயில் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் எல்லாம் வந்த அப்புறம் தான் நமக்கிட்ட இருந்து எல்லாமே முடிஞ்சிது எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டோன்னா ஓவர் ஸோ டெஸ்ட் க்ளோஷர் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ தான் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் லைஃப் சைக்கிள் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயங்காமல் இல்லை சப்போஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மேபி கமெண்ட் படிக்கிறவங்களும் அதை ஆட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே Thanks for watching guys. Uh, suppose video, subscribe to the video and share it with your friends.